ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா செடிகளுக்கெலாம் வந்து ஒரு பயிரூக்கி அதாவது வந்து ரோஜா செடியோ சரி பழச்செடியோ காய்கறி செடியோ எதுவாக இருந்தாலும் பூ கொட்டிடுது கருகிடுது அது மாதிரிலாம் சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வீட்டிலே வந்து ஒரு ஹெல்த்தி டானிக் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் செடிக்கு நம்ம வீட்டில் வந்து பசங்கள்லாம் வந்து சோர்வாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம பூஸ்டோ ஆர்லிக்ஸ்லாம் கொடுக்குற மாதிரி தான் இது வந்து செடிக்கான பூஸ்டோ ஆர்லிக்ஸோ இது இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு கிலோ கடலை புண்ணாக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த கடலை புண்ணாக்கு எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எண்ணெய் ஆடுவாங்க இல்லையா மில்லு அந்த இடத்துல நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேரலில் எடுத்துக்கணும் பேரலில் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுங்கள் பக்கெட் எடுத்துக்கோங்க பக்கெட் வந்து கண்டிப்பாக பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கணும் இன்னொரு என்னென்னா இதுக்கு மூடியோடு இருக்கணும் இது ரெண்டும் தான் இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பேரலில் வந்துட்டு நம்ம வாங்கி வச்சுருக்க இந்த ரெண்டு கிலோ புண்ணாக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கிலோ புண்ணாக்குக்கு வந்து எவ்வளோ தண்ணி வைக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா பத்து லிட்ரு தண்ணி வைக்கணும் தண்ணி வச்சு நல்லா வந்து டைட்டாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நாளுக்கு வந்து நழலில் வச்சிடணும் அஞ்சு நாள் வரைக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணாமல் ரெஸ்ட்டில் விட்டுருங்க ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் நம்ம நல்லா வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டோம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதுமான அளவாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நழலில் வச்சிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நாள் வந்து ஊறணும் அப்போ தான் வந்து அந்த நுண்ணுயிரெலாம் நல்லா அதிகமாகும் நல்லா நொதிச்சு வந்தோடனே நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணாமல் அப்படியே அதை ரெஸ்ட்டில் விட்டலாம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா நம்ம டைட்டாக மூடி வைக்கணும் கொஞ்சம் கூட காற்று போகாமல் இருக்கணும் காற்று போகாமல் இருந்தால் தான் வீணாக போகாமல் இருக்கும் இல்லைனா வந்து புழு வச்சுடும் நீங்கள் என்றைக்கு உரம் வைக்க போகிறீங்களோ அன்றைக்கி மார்னிங்கே என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா செடிக்கு வந்து அன்றைக்கி தண்ணிலாம் ஊற்றக்கூடாது இந்த மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டைட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஜாடியெலாம் அதை வந்து நல்லா கிண்டி லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இதே மாதிரி எல்லா ஜாடிலையும் வந்து அந்த மண்ணை வந்து லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக ஊற்றக்கூடாது அன்றைக்கி ஃபுல்லாக வந்து அது நல்ல புல புலன்னு மண்ணை வந்து புல புலன்னாக்கிட்டு நல்லா காஞ்ச நிலையில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அதை ஊற்றணும் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஈவினிங்கில் ஊற்றுறது தான் ரொம்ப நல்லது இப்போது இதே மாதிரி எல்லா செடியிலையும் நம்ம மண்ணை வந்து லூஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து அஞ்சாவது நாள் அஞ்சு நாள் நல்லா புளிச்சு இருக்குது எது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா நொதிச்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃபேஸை ரொம்ப கிட்ட கொண்டு போவாதீங்க ஏன்னா அந்த கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைவலிக்கும் ரொம்ப ஸ்மெல் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால் எட்டகையே இருந்துட்டு நல்லா வந்து ஒரு பெரிய குச்சி வச்சுட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் அதை ஸ்மெல் இருக்கும் தான் அது வந்து செடிக்கு வச்சுட்டு ஒரு ஆஃப் அன் வந்து ஸ்மெல் போயிடும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஈவினிங்கில் வைக்கிறது ஸ்மெல் பிடிக்காதவங்க பார்த்திங்கன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை தான் நீங்கள் செய்யணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் செடிக்கு வந்து இது வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா வந்து கலக்கிக்கணும் ஏன்னா அடியில் வந்து அந்த மின்னாக்கெலாம் வந்துட்டு நல்லா செட்டில் ஆகிருக்கும் அதை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுட்டு இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு மக்கு எடுத்தாலே போதும் நம்ம வந்து ஒரு பத்து செடிக்கு வச்சிடலாம் ஒரே ஒரு மக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வந்து பத்து லிட்ரு தண்ணியில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது எப்படின்ட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதுலேருந்து நான் ஒரு ஜக் எடுத்திருக்கேன் இந்த தண்ணி வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து பத்து லிட்ரு தண்ணி வந்து இது கூட கலந்துக்கணும் கலந்துக்கிட்டு நம்ம எல்லா செடிக்கும் வந்துட்டு எப்பயும் ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணலாம் உங்களால் முடியலன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை பண்ணலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க